Unaangalia Jibu TV News upate majibu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jioni leo ni uweza wa Mungu uko mahali hapa. Jamaa kauliza habari za Yesu. Akapata mtu sahi anayejua njia za Yesu na mapito yake. Wakamwambia Yesu atapita. Zakayo akafuata njia ya mkuyu akauliza mahali sahihi Yesu atakapopitia jamaa akakagua akaangalia akajiridhisha akaelewa kwamba Yesu atapita mahali hapa akapanda juu ya mkuyu akajihakikishia akaona sawa mwanaume atakuja apite mahali hapa akakagua na akaelewa ya kwamba Yesu atapitia njia hii na akatambua ya kwamba Yesu anapopita anapita na uweza na nguvu na hata jioni ya leo sio kwamba tuko hivi hivi Yesu atapita na njia zake atapita na uweza wake atapita na mamlaka yake atapita na nguvu zake kwa sababu yeye anaweza haleluya Pigia Yesu makofi na digelegele Yesu anaweza Jioni ya leo iko nguvu ya Bwana Jioni ya leo iko nguvu ya msalaba Nguvu iliyoshinda kifo na mauti Na hapa pia ipo Zakayo nampenda kwa sababu alikuwa ni msomi Akachungusa Akaangalia angalia mapicho ya Yesu Akasema lazima nimechoka kushikia matendo makubwa yanayotendeka akasema nimechoka kushikia mambo ya miujiza yanayotendeka na mimi lazima niache kila shughuli niache mambo yote nikashangae uweza wa Bwana anayeshangaza nguvu zake na mamlaka yake jioni ya leo iko nguvu ya Yesu inayoshangaza matajiri iliyoshangaza wagonjwa iliyoshangaza wenye shida walipokuwa wagonjwa wakaliita jina la Yesu lile jina likabadilisha lile jina likaokoa lile jina likauisha sakayo ikamsumbua moyoni mwake akasema ni mtu wa namna gani huyu anayetenda mambo ya ajabu huenda akasikia siku ile Yesu anaingia kwenye lango la naini anakutana na kijana maiti anabebwa Yesu akasimamisha msafara akasema simameni akagusa lile jeneza yule kijana akainuka akawa mzima Yesu ananyamazisha vilio huyu Yesu hata jioni ya leo anaweza kunyamazisha kilio ulichonacho kilio cha magonjwa kilio cha mateso Yuko Yesu anayewesa, yuko Yesu anayeponya. Yesu ambaye nimshangaza Zakayo hata jioni ya leo, hata jana ameshangaza watu ambao walikuwa wawezi, walipoombewa wakatembea, wakawa wazima. Jina la Yesu linashangaza. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Tumetokea Morogoro juzi. Mwezi mmoja uliopita tulikuwa Morogoro tena. Wakati tunahubiri <laughs> akaja kijana mmoja kiziwi. Akawa anakuja kwenye mkutano. Tukamuombea. Tulipomuombea yule kijana akaanza kusikia sisi tukaondoka. Kule nyuma kumbe jamaa akasikia jumu na akapona. La ajabu nilishangaza juzi. Wakaenda wakasema jamani mzima na anaimba kwaya na step wakosei huyu Yesu anashangaza vizii wanapona wanakuwa waimba kwaya masikio yalifunga lakini mweza wa yote akifika mambo yanafunguliwa kijana akawa mzima sio hadithi na mmoja kijana nilimtuma akaenda kuhubiri lile kanisa akasema nimemkuta wakapiga na picha jamani mzima anaimbia kwaya na sepo anacheza lakini watu walimdharau wakaona sio kitu jina la Yesu linashangaza jina la Yesu linaponya we hilo jina linaweza likakufanya ukasajabu ukashangaa hata zakayo akashangazwa hata mimi mwenyewe juzi nikashangazwa nikaenda kwa yule mchungaji akatuita aka sema yule kijana uliyemwombea ni mzima anaimba na kwaya sasa hivi anacheza stepu 
anamtumikia Bwana Yesu akiingia na badilisha mambo hata kama ulikuwa uwezi Yesu anaweza waganga wakishindwa Yesu hajashindwa wenye laeza wakishindwa Yesu hajashindwa jina la Yesu bado ni msaada kwako nikamshangaza Zakayo yule tajiri akashindwa kuvumilia akasema hii sio ya kawaida lazima nishangae ili jina jina gani ndio maana Yesu anasema yeye alikirimiwa jina la Yesu lipitalo majina yote kwa jina hilo kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni bwana kila goti litapigwa kila goti la wachawi lipigwe mbele za Yesu kila goti la wafuga majini litapigwa kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni nguvu na utukufu kwa utukufu wa bwana jina la Yesu linashinda majina yote nguvu ya Yesu imeshinda nguvu za kila namna wewe unachotakiwa ni kulia mimi jina la Yesu sema amina kubwa haleluya jamaa akasema nitaenda nimechoka kushikia kwa watu mara Lazaro anafufuliwa nani amefufua Yesu mara jamaa ametemea juu ya maji pasipo boti wala ndawa ni nani ni Yesu Jamaa akashangazwa akasema hii haiwezi kuvumilika lazima ni muone Yesu lazima ni mjue ni mtu wa namna gani Unajua hata watu wengine wao wanatamani kuona vitu vingi wana kiu ya kutamani Hata sisi zamani tulikuwa tunatamani TV leo zimesaidia mambo Zamani tulikuwa tunasikia tu hata sura ya rais uijui hata sura ya waziri tulikuwa tuijui siku akitokea shughuli zote zinasimama watu wanajipanga wamuone ni mtu wa namna gani lakini hiyo inataka juhudi na nia iwepo na siku ya leo lazima uweke nia kuna nguvu inaenda kutembea utatambua Yesu ni mtu wa namna gani hata kama umetumia dawa zimeshindikana iko dawa jina la Yesu litatembea jioni ya leo hiyo nguvu inaenda kubadilisha hiyo nguvu inabadili historia yako inabadilika kama yule bubu alivyobadilishwa historia Jamaa kabadilika. Kawa msara. Haleluya. Mungu hatishwi na hali ulionayo. Yesu akiingia anafanya. Yesu wao anashangaza watu. Mimi kwa mara ya kwanza nilimwombea dada mmoja alikuwa na ukimu. Sio kuchonga, ni ukimu kamili. Baada ya kumwombea yule dada akaenda kapima akarudi akasema ni mzima. Na akarudia tena ni mzima. Mume wake hakutaka imani ni mgonjwa ambaye kesho. Lakini yule dada ni mzima. Na uzuri wake wanafanya kazi na mtu mmoja hapo mwimbaji. Yuko hapo. Na juzi alienda akarudia miaka saba imepita. Karudia juzi mzima. Yesu anashangaza. Na akabeba na ujauzito kadhaa katoto kazima. Na wanafanya kazi na witi. Alikuwa anashuhudia mwenyewe. Anasema hii nguvu imenishangaza. Hii nguvu ya Yesu acha bwana. Haishindwi na ukimi wala kisukari wala pressure. Yesu akiamua kukuponya anakuponya jumla. Ndio maana hatujamzoea Yesu. Mwambie usimzoe Yesu. Aliyoyafanya jana leo ni mapya. Aliyoyafanya juzi leo ni mapya. Atakayofanya leo kesho ni mapya. Yesu azoeleki kila siku ni miujiza, kila siku ni mambo mapya. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Yesu anafanya mambo ya ajabu. Haleluya. Na yule dada siku amepima akaja akaniita mchungaji akalia akakaa chini kabisa na ni mrembo kweli kweli nilikwambia shetani anaoniaga weupe mweupe kama mwarabu lakini ana shida na ukimwi akaniambia mchungaji nimepima haimo nikamwambia karudie tena tuje kushuhudia akapima haimo kakaa miezi kapima hamna sasa amekaa miaka saba hamna yesu anatisha atishi 
Sasa weka kikozi tu kwa Yesu ni nini? Kale ka ugonjwa ni nini mbele ya Yesu? Ile shida ulionayo mbele ya Yesu ni shida gani? Wakati Yesu yeye anaweza mimi ni kwambie hakuna mtu anayeweza kubadilisha maisha yako kama Yesu Kristo yule mume wako abadilishi maisha yako wala yule mshikaji wako abadilishi maisha yako fedha ulizonazo azibadilishi maisha yako elimu ulionayo ibadilishi maisha yako Yesu akiingia anabadilisha maisha yako tabia zako zinabadilishwa kaya yako inabadilishwa ufikira zako zinabadilishwa Yesu akiingia na kubadilisha jumla Shema mina Piga makofi na vigelegele Mwambie mwenza kufipi Mwana haufurai furai Yo wengine kwa ezi ki makanuna Mumbiri ya kisima makanuna Njotu kuombe kanuna Nenda nyumbani kanuna Wewa nini sasa Uko hapa kwa jiri ya nini Tunapo rileta jina la yesu ni nakata Jina la Yesu ni kitu kingine. Neno la Mungu linapenya kwako. Linaenda kuponya wagonjwa walioteseka. Linaenda kuponya wenye shida. Maana jina hilo linawashangaza wengi. Hata mimi sijalizoea kila siku linatenda miujiza. Jioni ya leo litatenda miujiza mpya. Kila siku Yesu abadilike na ndio maana tunamhubiria Yesu. Hatujawahi kuacha kutangaza jina la Yesu. Majina mengine yanainuka, yanafirisika, yanaisha, yanapotea. Alinuka babu mmoja anaitwa babu kwa loliondo. Magari yote yakaandikwa mbele loliondo kwa babu mara moja kwenye kikombe. Wakatokea wapiga debe, wakapiga debe la kupiga debe kwenda loliondo, lakini wamenyamaza. Debe la Yesu linaendelea miaka 2000 iliyopita. Sisi tunahubiri, walikuja kina Paulo wakahubiri, wakaja kina Petro wakahubiri. Tumesimama na sisi tunahubiri, tutanyamaza debe la Yesu alikaliachi. Kwa maana jioni ya leo nimesimama nina ujasiri kukuambia kwa Yesu mara moja jioni ya leo. Gari la Yesu wala alijai. Leo ninataka kupakia watakatifu jioni ya leo nasema Yesu ni msaada wako. Yesu ni kimbi leo lako wengine wanashindwa kule kwa babu kumenyamaza babu mwenyewe amekufa amefukiwa lakini jina la Yesu bado linahubiriwa na mimi jioni ya leo natangaza nasema Yesu bado anaponya Yesu bado anaokoa Yesu bado anauisha mitume wengine wamenyamaza lakini jina la Yesu linahubiriwa jioni ya leo linahubiriwa mahali hapa ukienda wala Uni linahubiriwa ukienda kwa Wanyaturu linahubiriwa ukienda kwa Wachaga linahubiriwa ukienda Marekani linahubiriwa waliosoma na waliosoma wanahubiriwa injili ya Yesu haizuiliwi na jambo lolote pigia Yesu makofi na vigelegele haleluya haleluya naipenda injili ya Yesu maana jina la Yesu linapohubiriwa kuna kitu kinatembeka hata hapa ninajua nguvu ya Mungu inatembea wale waliokuepo mahali hapa kama una shida anza kujikagua maana nguvu ya Bwana inatembea uweza wa Bwana unatembea mamlaka ya Bwana inatembea kama unaumu anza kujaribisha maana uponyaji unaenda kutokea huko nguvu ya Bwana Yesu alipokuepo duniani alituachia funguo akasema kila mlango utakaofunga hakuna wazae ku fungua na kila mlango utakaofungua hakuna wazae kufunga jioni ya leo tunaenda kufunga kila magonjwa yaliyoko ndani yako hakuna wazae kufungua jioni ya leo tunaenda kufungua maisha yako hakuna wazae kufungua maana ameacha fungua hizo ameziacha ili tufunge na kufungua hakuna bala wala mikosi katika jina la Yesu lazima ufunguliwe jioni ya leo lazima uwekwe huru jioni ya leo maana nguvu ya mkombozi inatembea 
damu ya Yesu ndio mwagika msalabani iko mahali hapa kukutakasa iko hapa kukuweka huru umepita kwenye shida umepita kwenye matatizo ita jina la Yesu jioni ya leo usinyamaze ita jina la Yesu maana Yesu yuko jioni ya leo anatembea kwenye viwanja hivi anatembea kila mahali sauti inapita majini makata maimuna lazima tuyafungulie tuyaachilie leo ni siku ya kufunguliwa tunayafungua kwa jina la Yesu maana Biblia inasema kila kondoo na kila mnyama anajua sauti yake na kibanda chake tunaenda kufungulia jioni ya leo kila magonjwa yaliyotumwa kwako tunayafungua kwa jina la Yesu maana jina hilo linaweza piga makofi na vigele gale kwa Yesu haleluya unajua masaa ya jioni kifika ndege wanaenda kwenye viota vyao hata wanaofuga kuku wanarudi kwao wanaofuga ngombe wanarudi kwao sasa jioni ya leo tunaenda kufungua majini na mapepo yanajua kwao yalikotoka lazima yarudi hatutaki yahangaike mahali popote tunayafungulia tunayaachilia yarudi yalikotoka maana nguvu ya bwana ipo piga makofi na vigele gele kwa Yesu Yesu wakati anapita pale kwenye nchi ya Wagerasi mahali watu wanaogopa Yesu ndio anawapitisha kina Petro akamwambia Yesu usipite njia hii. Pale makaburini kuna mgerasi ana mapepo. Amejaribiwa kufungwa kwa minyororo anaikata tusipite. Yesu akasema napita mahali watu wanaogopa. Mahali watu wanaogopa bwana wangu anapita. Mahali watu wanatishika Yesu anapita. Mahali watu wanapata hofu Yesu anapita. Jioni ya leo Yesu anapita mahali wanaogopa. Yesu anapita mahali wachawi walipo. Yesu anapita mahali magonjwa makubwa yameshindikana. Hata kama wamesema utaenda India, jioni ya leo nakutangazia safari ya India inaahirishwa. Lazima unapona kwa jina la Yesu. Walikwambia katafute fedha ili ukafanyiwe upasuaji na kuambia liko jina la Yesu. Hiyo safari inaahirishwa. Hiyo safari inaenda kuahirishwa. Maana uko uweza wa Bwana. Yesu akapita mahali watu wanaogopa mgerasi alipomuona Yesu kwa mbali akapiga kelele anasema una nini na sisi mwana wa Mungu ni hai sikia ni kwambie mapepo yanamjua Yesu ni mwana wa Mungu ni hai wewe mwanadamu kwa nini ujui mapepo yanatambua nguvu iliyoko ndani ya Yesu nataka niseme jioni leo Yesu anakupitisha mahali unaogopa umeogopa sana lakini jioni leo asante kwa jina la Yesu maana nguvu ya uweza nguvu ya mkombozi iko mahali itakupitisha haulali usiku unaogopa bundi na nyau jioni ya leo bundi akilia anapiga mziki mzuri kwa walokole wala watishiki bundi akilia tuogopi na akilia tuogopi tunajua ni viumba vimeumbwa na Mungu wewe unaogopa jini wewe unaogopa makata wewe unaogopa masubiriani lakini jioni ya leo nakwambia ukimuona Yesu huyu mtu wa ajabu utaogopa bundi wala nyau wewe utajua ya kwamba huo ni mziki mtamu unamwambia endelea kuburudisha wacha mimi nilale haleluya lakini bundi akilia wasio kuwa na Mungu wanatimuka bundi akilia kama wana Mungu wanahama wanabeba mizigo usihame kwa ajili ya bundi yuko Yesu anayeweza piga makofi na migelegele kwa jina la Yesu Unajua kama una imani bundi akilia utahama. Mimi nilikaa mji mmoja. Tukaanza kutafuta nyumba na mke wangu. Tulipofika wakasema kuna nyumba iko hapa. Wakasema ni nyumba eh. Hey. Lakini akaagi mtu. Tukasema ina nini? Kasema fundi alipomaliza kupiga rangi. Akaanguka akafa. Hii nyumba ijaye kukaliwa na mwenyewe wala mtu yoyote. Kasema tupeni sisi tukae. Hey. Maana mahali wachawi wakikaa wasio kuwa na Mungu wanaogopa sisi ndio tunahamia. Hey. Yule mzee akatuambia kaeni tu miezi sita msikilize alafu baadaye tutapatana bei. Nikasema wewe ujui. Tukakaa. 
siku tunaenda kuhamia tukaita mkesha piga mkesha usiku kucha tunasema kwa jina la Yesu kila mapepo yaliyoko kwenye nyumba hii yahame bila utaratibu maana mwana wa mfalme anakuja kuingia mahali hapa guru za giza na nuru azikai pamoja tukaharibu mapepo ya chini ya juu ya ukuta tukatangaza ukuu wa bwana sio wewe unapewa meti maji maji mwambie mwanzako maji alafu chumvi tunaenda kumwaga chumvi wewe acha mchezo siku moja wana wasekewa wakaona jinsi Paulo anavotoa mapepo na wao wakaenda wakamwambia wewe pepo tunakuamuru toke kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo pepo akamwambia aha nyie kina nani Yesu namjua Paulo namjua nyie nani wakararuliwa We bebaga tu vichumbi vyako. He, he kwa jina la mtume fulani. Wewe chumvi haisaidi. Chumvi peleka kwenye mboga inoge. Maji kunywa akiwa yondoke. Tukienda kwenye nyumba tunatamka jina la Yesu. Damu ya Yesu inatosha yote. Damu ya Yesu inaweza mambo yote. Acha kujiongeza ongeza. Acha kufanya maigizo ya imani. Hayo ni maigizo ya kitoto. Mtu na usima wako. Na kachupa, wewe si mchao. Wewe unazunguka nyumba. Una, unazindika nyumba. Wewe si uende tu kwa Kalimanzira. Sisi tukaisemea kwa jina la Yesu. Tukasema kwa jina la Yesu inawezekana. Tukaingia wiki ya kwanza ki. Mwezi, miezi sita. Kamwambia mzee miezi sita bei gani? Kasema nyie kaeni. Tutaongea. Mwezi wa saba wa nane babu akakosa uzalendo. Akaniambia kijana wangu wewe ulienda wapi? Nikamwambia kuhusu nini? Akasema imekuwaje. Mwenzetu umeenda Sumbawanga wapi? Nikamuelewa hatuendagi Sumbawanga wala tuendi Bagamoyo wala tuendi Kigamboni tunaendaga masafa ya juu kule Bwana aliko tunaenda kwa Mumba wetu huko ndio kwenye masafa wachawi ya wafiki majini ya yafiki wapunga pepo wafiki lakini ukienda Sumbawanga wanafika na wajenga ndio waliwao iseme ni siseme unajua hata ilizo ulionayo sio lolote wala hamna lolote hii. Mekana ilizi hivi kiboko kiboko wapi? Na jana ulikabwa. Na wengine wanatafuta ilizi wafanikishe mambo yao. Hakuna. Wewe njoo kwa Yesu mambo yako yatakuwa safi. Kadada kamoja nikaombea ilizi. Kakasema mchungaji hii nibakishie ya mvuto. Nimepa Tuendage kutafuta dawa ya mvuto ukija kwa Yesu anakutengeneza mvuto unatokea mwenyewe piga makofi yao kwa Yesu <laughs> Lizakayo lilielewa likasema huyu Yesu ni mtu anaona gani Huyu anayenishangaza Anasema mambo yanatukia Watu wanatembea viwete wanatembea wanakimbia Vizii wanasikia. Jamaa akasema nitaenda, akaenda akakagua njia. Akauangalia mkuyu akajipima. Akasema alisema atapita njia hii. Jamaa alikajiongeza kwa sababu ni mfupi. Akasema kushuka kama aliapopo. Yesu anakuja kuipitia njia hii. Haujakosea jioni ya leo kuwepo kwenye mkutano huu. Yesu anapita mahali hapa. Usikubali ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema usinipite mokozi unapowatemelea wengine usinipite na jioni ya leo ninataka nikwambie hicho jina la Yesu mwambie Yesu usinipite unapokuwa wengine usinipite unapoponya wengine usinipite unapobadilisha wengine usinipite ili jina ukilinta jina la Yesu lina majawabu majina mengine yana majawabu ni jina la Yesu peke yako jina la baba yako alina majawabu baba anasaidia lakini Yesu anawezesha
kuonyesha wengine wanajaribu Yesu wajaribu wanatenda akiamua jioni ya leo kuibadilisha historia yako itabadilika alibadilisha historia ya Zakayo yule aliyekuwa mtoza ushuru Yesu akamwambia Zakayo leo leo sio kesho ni sasa hivi na mimi nataka nikwambie kuna muujiza wako leo wala sio kesho ni sasa hivi kinachotakiwa usiondoke mahali hapa tulia kwa Yesu pigia Yesu makofi na migenge jamani kaka wenda taarifa zikafika kwa mama utakuwa wa kawaida semanina wapendwa semanina Yesu ni mtu wa namna gani? Muulize mwanzako hivi unajua Yesu ni mtu wa namna gani? Jamani Yesu ni mzuri. Yaani Yesu ni mzuri. Zakayo mambo yakabadilika. Hivi nyinyi wa Tanzania mnajua Kiswahili? Mnajua kushinda. Yaani kushinda nyumbani mwako sio kushinda, sio kupitia. Yaani hiyo ni asubuhi mpaka jioni Yesu ameshinda. Yuko tu pale kama ni sebuleni yupo na watu wanaenda kuchungulia <coughs> Jamani Yesu yuko umu mko mtu za kushuka yupo na akishinda wao nafikiria amekaa na nani sio wako karibu mambo yamebadilika hata wewe Yesu anaenda kulala na wewe yani anaenda kulala ana kesha na wewe nyumbani kwako leo sio kesho unaenda kukesha na Yesu wale waliozoea kukukalia mbona hawawezi 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 maana Yesu yupo mambo yanaenda kubadilishwa wewe utalindwa kama mtume unajua Yesu anakulinda hakuna anayeweza kukulinda zaidi ya Yesu sisi tunalindwa kwa nguvu za Mungu. Hatuhitaji kulindwa kwa bunduki. Wengine wanalindwa na bunduki, wamekaa getini, mapepo yanapita yanakaba boss. Yesu alindwi kwa bunduki wala kwa mikuki. Sisi tumempata Yesu tunalindwa kikamanda. Wewe unafikiri kelele kelele hizi ningekuwa tupu mwenyewe? Ningekwepa. Wengine wamepima darubini zao zinaungua. Ukitaka kufa haraka nipime darubini yako. Maana ikikosea lazima ikurudie. Wewe unafikiri mji mzima tumetembea kwa raha zetu. Tumetaka kishukuru yote. Wewe nyumba kwa nyumba hodi, Yesu anakupenda, dukani Yesu anakupenda. Haishe. Hao vijana waambie. Nguvu ya Mungu ukiwa nayo unatisha. Ukiwa na nguvu ya Mungu unatisha. Wewe ukishakuwa tu kwenye account hii hela unatisha. Unatembea mpaka kibega hivi, shingapi hizo? Na wengine kwanza amekopa mkopo. Ndio. Wewe ukija kwa Yesu mambo yanakuwa safi. Mwambie leo tunataka kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Mwambie sima. Sina kesho mnakuja. Jioni ya leo. Natamani nikuone ni mtu wa namna gani kwa matendo makubwa unayotenda kwa matendo makubwa uliyofanya na mimi jioni ya leo nimesogea kama zakayo alivyosogea alitamani kukuona wewe mtu wa namna gani na mimi leo nataka nikuone kwenye maisha yangu ni mtu wa namna gani Yes. yes. Futa jina langu. Kwenye kitabu cha shetani. Naandika jina langu. Kwenye kitabu cha uzima. Maana imeandikwa. Ya kale yamepita. Tazama imekuwa mapya. Na mimi Yesu. Ninakukaribisha moyoni mwangu. Kama Zakayo alivyokukaribisha. Karibu Yesu moyoni mwangu kuna uwezo wako mamlaka yako kwa jina la Yesu hawa watu wamekuja jioni ya leo wakuone wewe mtu Yesu ni mtu wa namna gani unayetenda kwenye ujiza tazama bwana unaenda kugusa unaenda kugusa mama huyo kwa jina la Yesu achilia nguvu yako weza na mamlaka kwa jina la Yesu kila ila kila mipango ya dui kila
na nguvu za kisa na popo majina achie kwa jina la Yesu amna mamlaka kosa kwa jina la Yesu kosa kwa jina la Yesu kosa kwa jina la Yesu kila roza kutabisha kila roza mateso tunazivunja kwa jina la Yesu tunazikemea kwa jina la Yesu achie 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 kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila mkubwa na kila uwezo wa tu tunaachilia mamlaka yako tunaachilia nguvu zako tunaachilia mamlaka yako kwa jina la Yesu nguvu za giza kwa kwa jina la Yesu marai yote mapepo majini na ruhani kila pepo toka kwa jina la Yesu 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 nguvu za giza achia katika jina la Yesu baba asante kwa upendo wako tunavunja kila mamlaka tunavunja kila hela tunavunja kila maroho katika jina la Yesu wako watu wanatambika na nguvu za giza na sima siondoke jioni leo roza mateso iwe kisukari toka kwa jina la Yesu toka kisukari toka kwa jina la Yesu iwe ukimu ya shia nguvu za giza maumivu kwenye tumbo maumivu kwenye mgongo achia baba asante Oh, no more excuses.